O programa Nossa Igreja conta com apoio. São João Paulo II Seguros São João Paulo II Corretora de Seguros Em São João da Boa Vista, na rua Silvério Rinaldo, 80 Jardim Flamboyant Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. É isso aí gente, misericórdia, hein? Chegamos no final do ano já, o tempo passa rápido demais e nós já estamos para celebrar um novo ano que se inicia. Com muita gratidão a Deus, nós queremos celebrar esse novo ano que chega e agradecer o ano que está passando. Porque, na verdade, mesmo com as lutas e dificuldades, tudo valeu a pena, tudo, em tudo nós aprendemos. E nas lutas, e nas perdas, nós tivemos a força de Deus a nos sustentar no caminho. Então, celebramos, sim, um ano novo que se inicia, pedimos a bênção de Deus sobre esse novo ano. Na verdade, celebrar isso nos faz pensar o valor do tempo. Por que, que o tempo está marcado assim? Por que o ano é marcado desta forma? E para nós, cristãos especialmente, celebramos antes de Cristo e depois de Cristo. Por que celebramos desta forma? Como é bom a gente perceber que existe um tempo para cada coisa e que marcar o tempo também é marcar nossas vitórias, nossas lutas, nossas dificuldades, nossos sofrimentos, nossas alegrias e marcar também nossa intenção de crescimento e de mudança a cada tempo da nossa vida. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse sentido do tempo, sobre por que é dividido dessa forma. Mas antes, vamos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E é assim, aprendendo sobre o tempo, que nós vamos começar agora, terminar o nosso ano e começar o nosso programa. Vamos acompanhar. Olá! Depois de termos celebrado o Natal em 25 de dezembro, uma parte considerável dos cristãos do mundo prepara-se para celebrar a festa do nascimento de Jesus em 7 de janeiro. Isso mesmo, em janeiro. O Papa Francisco, anualmente, felicita os ortodoxos de todo o mundo pelo transcurso da data. O patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, por exemplo, preside a celebração do Natal na Catedral Cristo Salvador, em Moscou, na noite de 6 de janeiro. Já no Egito, mais um Natal será celebrado pelos cristãos cóptas em meio a tensões com medo de atentados. Dois calendários. O motivo... Na diferença de datas, é a existência de dois calendários seguidos pelas diferentes igrejas. Enquanto a Igreja Católica segue o calendário gregoriano, proposto pelo Papa Gregório em 1582 com a bula Intergravíssimas, a maior parte das igrejas ortodoxas do mundo segue o calendário juliano, criado em 45 a.C., durante o Império de Júlio César. Assim, o 25 de dezembro, no calendário gregoriano, corresponde ao 7 de janeiro, no calendário juliano. E em 6 de janeiro, vigília de Natal para as igrejas ortodoxas, marca a Epifania, festa cristã que comemora a manifestação de Jesus Cristo como Deus encarnado, que é celebrada, por sua vez, em 19 de janeiro pelas igrejas ortodoxas. A adoção do calendário gregoriano pelas igrejas ortodoxas varia entre as diferentes jurisdições de cada denominação. Assim, por exemplo, muitos ortodoxos nos Estados Unidos seguem o calendário gregoriano, 
enquanto as igrejas ortodoxas no leste europeu e no Oriente Médio seguem o calendário juliano. O calendário juliano foi assim. A origem dele remonta no Império Romano. Ele foi preparado pelo imperador Júlio César no ano 45 a.C. Na qualidade de pontífice máximo do Império Romano, a quem competia a tarefa de decidir quando se introduziam os meses intercalares no calendário romano tradicional, um calendário de tipo lunisolar. A reforma do calendário juliano passou a vigorar em 1 de janeiro do ano 45 a.C., tornando o calendário romano um calendário solar, alinhado pelas estações do ano, à semelhança do calendário egípcio, que já era seguido. Assim, o calendário juliano, com as modificações feitas pelo imperador Augusto, que determinou que a partir do ano 12 a.C. não houvesse anos bissextos, até o ano 8 depois de Cristo, para compensar os dias bissextos introduzidos a mais. Continua a ser utilizado pelos cristãos ortodoxos em vários países. Nele, os anos bissextos ocorrem sempre de quatro em quatro anos, enquanto no calendário gregoriano não são bissextos os anos seculares, exceto os múltiplos de 400, o que hoje acumula uma diferença para o calendário gregoriano de 13 dias. Assim, o dia 3 de janeiro, por exemplo, de 2018, no calendário juliano, correspondeu ao dia 21 de dezembro de 2017. Inicialmente, a igreja havia adotado o calendário juliano a partir do século IV, que era aquele usado no Império Romano. Em 1582, o Papa Gregório XIII publicou a bula Intergravíssimas, com a qual se adotava o novo calendário católico. Por isso, leva o nome de calendário gregoriano. Um dos motivos é que o calendário juliano havia acumulado 10 dias de atraso em relação ao ciclo real do Sol, tanto que o equinócio de primavera não caía mais em 21 de março, mas em 11 de março. Para compensar esta diferença acumulada ao longo dos séculos entre o calendário juliano e as efemérides astronômicas, o que seria isso? É uma tabela astronômica em que intervalos de tempo regulares registram as posições dos astros no céu. Bom, então, o pontífice declarou com a bula que a quinta-feira, 4 de outubro de 1582, seria imediatamente seguida pela sexta-feira, 15 de outubro. A determinação foi adotada imediatamente por Espanha, Itália, Portugal e suas colônias, Polônia, Países Baixos, e países católicos, Luxemburgo e, posteriormente, por todos os países ocidentais. Mas a mudança não foi adotada simultaneamente em todo o mundo, o que causou realmente uma certa confusão na harmonização de datas e na datação de eventos entre os séculos XVI e XX. Na França, por exemplo, Henrique III decretou o ajuste dos dias em dezembro, o que valeu também para suas colônias. A Grã-Bretanha e os países protestantes apenas adaptaram o novo calendário no século XVIII. Os países da tradição ortodoxa apenas o adaptaram no início do século XX. Na Rússia, somente após a Revolução de Outubro de 1917, que, segundo o calendário gregoriano, ocorreu já em novembro. A recém-criada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas adotou o calendário gregoriano em 1918. E como é bom conhecer um pouquinho mais sobre a nossa fé, sobre cultura, sobre a história e sairmos assim mais fortalecidos. Esse é o nosso desejo aqui do programa Nossa Igreja para você que nos acompanha. E fica aqui também o nosso desejo de um 2021 de muita paz, realização e muita saúde, muita coragem e muita fé. Feliz Ano Novo! Agora é com o senhor, Padre Reginaldo Carreira. Que bom conhecermos um pouco mais sobre esse sentido né, do calendário e entendermos também o valor da nossa vida também ser marcada entre antes de Cristo e depois de Cristo. Isto é, do nosso encontro pessoal com Ele, do nosso batismo, de momentos especiais em que nós nos encontramos com o Senhor. Nós vamos agora para um rápido intervalo, a gente volta já já.
O programa Nossa Igreja conta com apoio. São João Paulo II Seguros São João Paulo II Corretora de Seguros Em São João da Boa Vista, na rua Silvério Rinaldo, 80 Jardim Flamboyant Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja, o último programa do ano de 2020, um ano abençoado sim, difícil, mas abençoado por Deus, em que nós tivemos força e enfrentamos coisas que a gente nem achava que era capaz de enfrentar. Então que a graça de Deus continue nos sustentando. E agora a gente vai ouvir a palavra do nosso Bispo Dom Vilar. Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Iniciamos o ano novo com a solenidade da Santa Mãe de Deus. Nasceu Jesus, a nossa paz. Com o sim de Maria, Deus nos deu o seu Filho Jesus, Deus que salva. Hoje é o dia da paz mundial. Celebramos o primeiro dia do ano 2021, invocando as bênçãos de Deus, a sua paz. O Livro dos Números diz que a bênção de Deus e sua presença nos dará vida plena. Esta bênção era usada no Templo de Jerusalém no final das celebrações litúrgicas para abençoar o povo que ia para casa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus, com sua bênção e sua presença, é fonte de paz para o ano novo. A carta aos Gálatas, capítulo 4, fala do amor de Deus que enviou seu Filho para nos libertar da escravidão e nos tornar seus filhos. Cristo se faz humano para nos tornar divinos. Assim como filhos livres e amados, podemos chamar a Deus Abá, Papai, adotados como seus filhos amados. Lucas capítulo 2 mostra Maria na visita dos pastores a meditar no coração o que falam do Messias. Vemos aqui o menino e sua missão. Jesus é o Messias libertador enviado a trazer a paz. Os pastores são os escolhidos, classe marginalizada, impura, pecadora, distante da salvação. A boa nova de Jesus é dirigida a quem era excluído, condenado, pois Deus os ama. Conta com eles e os chama a fazer parte da sua família. Eles correm ao encontro do menino ao receber a boa nova do nascimento do Salvador. Os pobres e marginalizados esperam ansiosos a salvação. Esta disponibilidade de coração é o que Deus pede. Eles glorificam e louvam a Deus por tudo o que viram e ouviram, e a alegria muda-se em ação de graças. Depois correm para anunciar aos outros esta alegria, e todos os que os escutam ficam admirados. A atitude de Maria é de conservar estas palavras, meditando-as no seu coração. Maria é capaz de se maravilhar com Deus, que mostra gestos de amor pela humanidade. A maternidade de Maria não termina em Belém, vai até a cruz e se espalha hoje por toda a terra. Além da meditação sobre os fatos, vemos a missão dos pastores de anunciar a salvação de Jesus. Meditar e anunciar são atitudes essenciais na vida cristã. O Papa Francisco, na mensagem para este 54º Dia Mundial da Paz, nos dá o tema A cultura do cuidado como percurso para a paz. A cultura do cuidado visa erradicar a cultura da indiferença, do descarte e do conflito. Ao terminar o ano de 2020 com suas crises e provações da pandemia, da migração, das guerras e desequilíbrios sociais, esta mensagem nos convida ao cuidado para a promoção da dignidade da pessoa humana, a solicitude pelo bem comum, a solidariedade com os pobres e indefesos e a salvaguarda da criação. Que a Santa Mãe de Deus 
que com José cuidou de Jesus, o bom pastor, o bom samaritano da humanidade, nos ensine a servir e a cuidar como Maria, Mãe de Deus e Nossa, que visitou Isabel, que cuidou dos noivos e dos convivas nas bodas de Caná, que se pôs de pé diante da cruz de Jesus, sempre vigilante, a Mãe das Dores, a Consoladora dos Aflitos, a Rainha da Paz, a Santa Mãe de Deus. Que Deus abençoe por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Vilar. Feliz Ano Novo. Que Deus o abençoe e sustente em todos os dias do ano que se inicia. E feliz Ano Novo para você que nos acompanhou durante todo esse tempo. Que Deus sustente você no caminho. Abençoe você e sua família. Seja muito feliz. Que o ano 2021 seja para nós um tempo de recomeço, de continuidade, de aprendizado e de gratidão. Deus abençoe você. Até mais, se Deus quiser. E um feliz ano novo.